。随着咖啡文化的日益盛行，享受这一醇香饮品的人群正迅速扩大。然而，去年台湾的一则新闻引发了广泛关注。台湾行政院消费者保护处正式通报，市场上四款热销咖啡产品中检测出了这曲霉毒素。这一发现立即引起了社会各界的轩然大波。这曲霉毒素，其毒性之强。常被与臭名昭著的黄曲霉毒素相提并论，据称可能对人体肾脏造成严重损害，乃至引发肾衰竭的忧虑。一时间，各类媒体纷纷报道，咖啡中惊现隐形杀手，消费者闻之色变，商家则面临前所未有的信任危机与经营困境。那么，这曲霉毒素又究竟是何方神圣？它为何会出现在本应纯净的咖啡之中？又是否真的如同传言那般，足以导致肾衰竭乃至致癌呢？这一系列问题迅速成为了公众迫切希望解答的谜团。这曲霉毒素的起源与影响，这曲霉毒素这一组源自纯绿青霉，这曲霉及碳黑曲霉等真菌的复杂毒素。其成员中尤为引人注目且影响深远的是这曲霉毒素，又称 ODA。它不仅是农作物污染领域的常客，更因其在丹麦与瑞典引发的猪霉菌毒素肾病而声名狼藉，甚至被推测为巴尔干地区特有肾病、地方性肾病的潜在诱因。ODA 以其强烈的肝脏与肾脏毒性著称。同时展现出不容忽视的致畸、致突变及致癌潜能。在真菌毒素家族中，其危害性仅次于臭名昭著的黄曲霉毒素，位列第二。在我们的日常饮食中，这曲霉毒素类的踪迹无处不在，尤其青睐于两谷类食品，但咖啡、茶叶、葡萄酒乃至啤酒等饮品亦难逃其染指。这一发现不禁让人好奇，为何以纯净著称的咖啡也会成为其温床？咖啡树，这一热带与亚热带地区的虫，其生长环境、赤道两侧、南北纬二十五度之间的湿润气候，为这曲霉毒素的滋生提供了得天独厚的条件。从田间种植到加工贮藏。每一个环节都可能成为毒素侵入的门户，使得咖啡在享受自然馈赠的同时，也面临着被污染的风险。至于咖啡中 ODA 的具体含量，全球范围内的研究数据为我们揭示了其大致轮廓。在各类易受污染的机制中，咖啡占据了一席之地，且人体每周摄入的 ODA 中。有百分之十二可归因于咖啡消费。进一步细分，无论是咖啡生豆、被炒豆，还是速溶粉，均检测到了 ODA 的存在。尤为值得注意的是，纯咖啡豆制成的速溶咖啡虽污染水平较低，但掺杂咖啡壳的产品则显著上升，最高污染水平甚至达到了令人担忧的程度。这一系列发现不仅提醒我们关注咖啡生产链中的每一个细节，更强调了加强食品安全监管、提升消费者健康意识的重要性。全球视角下的这曲霉毒素管理策略，在全球食品安全领域，已有超过四十个国家针对粮食、果酒。干果及婴幼儿食品中的这曲霉毒素设立了严格的限量标准，以确保公众健康。然而，在咖啡这一广受欢迎的饮品上，相关规定的制定尚显不足，体现了国际间在这一特定领域管理的差异性。具体国家的行动亮点：古巴、新加坡与意大利。这些国家已率先迈出步伐，为咖啡中的这曲霉毒素设定了明确的限量标准，其限量值范围在严谨的二、五至五十微克每千克之间，彰显了他们在保障咖啡品质与安全方面的前瞻性与决心。台湾
，二零一二年九月。台湾地区修订并发布了针对咖啡中者曲霉毒素的限量标准，设定为五微克每千克。这一举措体现了该地区对咖啡消费安全的高度重视及迅速响应市场需求的能力。欧洲联盟欧洲食品中者曲霉毒素的风险评估报告深刻揭示了人类摄入该毒素的主要来源。其中，谷物占据首位，葡萄酒与咖啡紧随其后。基于此，欧盟在2005年便前瞻性地为咖啡制定了详尽的不跌限量标准，分别针对被炒豆、速溶咖啡粉及生豆设定了五微克每千克、十微克每千克及零。三微克每千克的严格限值，展现了其在食品安全管理上的全面性与严谨性。中国面对日益增长的咖啡消费趋势及潜在的不劣污染风险，我国也及时做出了积极回应。在充分调研与风险评估的基础上，我国最新颁布了国家标准 GB 2 7 6 1其中首次纳入了咖啡中者曲霉毒素 A 的限量要求。该标准明确规定，研磨咖啡中的 O D A 含量不得超过五微克每千克，速溶咖啡则不得超过十微克每千克，标志着我国在咖啡安全监管方面迈出了坚实的一步。综上所述。各国在者曲霉毒素为管理方面，正逐步构建起一套科学、系统且各具特色的监管体系，旨在从源头上控制风险，确保咖啡等食品的安全与品质，为消费者提供更加安心的消费环境，安心享受咖啡时光。关于者曲霉毒素 A 的科学解读，在全球咖啡消费日益增长的背景下。美国、日本、巴西等多个国家针对咖啡中者曲霉毒素 A 的污染状况及人群暴露情况进行了深入研究。研究结果表明，咖啡中 O D A 的污染率和污染水平均保持在相对较低的水平，远低于引发健康担忧的阈值。此外，相较于谷物、动物性食品等其他日常膳食，咖啡的摄入量实际上较为有限。因此，咖啡并非人们膳食中不跌暴露的主要来源，其对健康构成的风险微乎其微。香港食物安全中心早在2006年就率先对本地市场上的食物进行了不跌含量的风险评估。其研究结果同样印证了咖啡中 O D A 含量极低，对消费者健康不构成显著威胁。进一步的， 2013年的总膳食研究显示，对于一般成年人而言，通过日常饮食摄入的 O D A 量，包括来自咖啡的部分，均不足以对健康造成不良影响。在我国，咖啡虽非传统主流饮品，但随着文化交流的加深，其消费群体正逐渐扩大。然而，即便如此，我国人群的咖啡消费量仍相对较低，因此，通过咖啡途径暴露于 O D A 的风险依然保持在较低水平。综上所述。我们可以安心地继续享受咖啡带来的愉悦时光。消费者行动指南：妥善储存咖啡产品。对于已开封的瓶装或罐装速溶咖啡，建议存放在通风良好、阴凉干燥的环境中，以防止霉菌生长。精心挑选咖啡豆。若您偏好现磨咖啡。请在购买时仔细挑选，确保咖啡豆新鲜无霉变。一旦发现咖啡豆有霉斑或霉味，请立即停止使用，以保障健康。咖啡到底是有益健康，还是有害健康？喝了这么多年，你都错了。在中国，咖啡已悄然成为生活的一部分，无论是商务会议的间隙。
，还是日常工作的早晨，一杯香浓的咖啡总能恰到好处的出现，成为许多人不可或缺的能量源泉。然而，随着健康意识的觉醒，关于咖啡对健康的影响。公众舆论呈现出两极分化的态势，一方赞其能预防心血管疾病，甚至具备抗癌潜力；另一方则担忧咖啡因的成瘾性及潜在的致癌物丙烯酰胺，认为咖啡对健康有害无益。那么，咖啡与健康之间究竟是有是敌？咖啡成分的深度剖析，要解开这一谜题。我们需从咖啡的营养成分入手，进行深入探究。咖啡的精华所在，咖啡作为咖啡豆的精粹，其内含物质纷繁复杂，多达数百种。这些成分中不乏对人体有益的宝藏：蛋白质、多种维生素，以及丰富的多酚类化合物，如绿原酸、奎宁酸等，和生物碱类化合物，如咖啡因。可可碱共同构成了咖啡的独特魅力。脂肪的艺术，提及咖啡，不得不提其独特的香气，而这主要归功于脂肪类物质如咖啡醇的存在。它们不仅赋予了咖啡迷人的芬芳，更让每一口都成为味蕾的享受。多酚与生物碱的奇迹，在众多成分中，多酚类化合物与生物碱类化合物尤为耀眼。他们凭借强大的抗氧化能力，成为抵御自由基侵袭的勇士，对维护心血管健康功不可没。尤其是经过精心烘炒的咖啡豆，其抗氧化剂含量更是显著提升，为心血管系统筑起一道坚实的防线。众多科学研究也证实，适量饮用咖啡与降低心血管事件风险及心血管疾病死亡率之间存在着积极的关联，展现了咖啡在促进长期心血管健康方面的潜力。综上所述，咖啡并非简单的饮品，其内含的丰富物质在适量摄入的前提下，能够对人体健康产生积极影响。当然，任何事物的摄入都应遵循适度原则，咖啡亦不例外。在享受咖啡带来的愉悦与活力的同时，我们也应关注个人体质差异，合理控制饮用量，让咖啡成为我们健康生活的美好伴侣。咖啡里的坏东西，双萜烯类化合物的微妙存在。咖啡这一源自咖啡豆的醇香饮品，内含成分繁复多样，其中不乏需我们审慎以待的微妙成分——双萜烯类化合物。这类物质虽在特定条件下可能增加心血管疾病的风险，但幸运的是，通过简单的咖啡纸过滤步骤，即可有效减少其摄入。因此，在享受咖啡时光时，建议选择过滤后的咖啡，而尽量避免饮用未经过滤或仅用金属网简单过滤的咖啡，以守护健康。丙烯酰胺，烘烤背后的双刃剑，咖啡的烘焙艺术，在赋予其独特风味与更高抗氧化剂含量的同时。也悄然引入了丙烯酰胺这一话题物质。基于多国食品安全监测数据，咖啡及其制品不幸位列丙烯酰胺含量较高的食品之列，而该物质在大剂量下已显示出动物实验中的致癌潜力。这一发现提醒我们，在品味咖啡香醇之时，亦需关注其可能带来的健康隐忧。矿物质吸收的微妙平衡，咖啡的另一健康影响在于其对人体矿物质吸收的微妙调控。一杯咖啡下肚，早餐中铁的吸收率竟可降低近四成，即便是在餐后一小时饮用，其影响亦不容忽视。而对于钙的吸收与代谢，咖啡更是扮演了双重角色，不仅抑制吸收。还促进尿液中钙的排泄。长期过量饮用，尤其是每日超过两杯咖啡的女性，其骨折风险显著增加。
因此，对于骨质疏松症患者及老年女性而言，控制每日咖啡因摄入量不超过三百毫克显得尤为重要。咖啡因，提神与安全的双重考量。谈及咖啡，咖啡因无疑是绕不开的话题。它以其卓越的神经兴奋作用，成为众多人提神醒脑的首选。然而，过量摄入咖啡因却可能带来一系列不良反应，如失眠、紧张、胃部不适等，甚至可能引发上瘾，形成恶性循环。幸运的是，根据欧洲食品安全局的权威评估，正常成年人每日摄入四百毫克咖啡因（约等于五杯咖啡）是安全的。但鉴于个体差异及特殊人群需求，如高强度工作者需警惕过量摄入，而希望保持良好睡眠质量的人，则应谨慎选择是否饮用咖啡。综上所述，咖啡虽好，亦需适量。在享受其独特魅力的同时，我们更应关注其背后的健康考量，以科学的方式让咖啡成为我们生活中的一抹亮色。咖啡是致癌还是防癌？在咖啡的香醇与争议之间，一场关于健康的博弈悄然上演。曾几何时，咖啡因某些研究被贴上了可能致癌的标签，尤其是1991年，国际癌症研究中心将其列为二 B 类致癌物。这一结论仿佛为咖啡爱好者投下了一片阴影。然而，时间的流转与科学的进步，逐渐揭开了这一迷雾。历经二十余载的不懈探索，科学家们带着更为严谨与全面的数据，再次审视了咖啡与健康的关系。2016年，世界卫生组织的权威评估，如同一缕清风，吹散了笼罩在咖啡之上的阴霾。他们发现。原先所谓咖啡与膀胱癌之间的关联，实则可能是吸烟这一混杂因素所致。当剔除这一干扰项后，咖啡的清白得以昭雪，其致癌嫌疑被彻底推翻，从二 B 类致癌物名单中移除，归入了对人类致癌性尚无法分类的第三类。同时，黑夜温馨提醒：过热的饮品。超过六十五摄氏度，则确实被归为二 A 类致癌物。提醒我们享受咖啡时，温度亦需适中。另一方面，关于咖啡抗癌的传闻也时有耳闻。诚然，部分研究显示，咖啡爱好者在某些癌症类型上的风险似乎较低，但遗憾的是，当前证据尚不足以支撑咖啡具有明确防癌功效的结论。因此，我们既不能盲目夸大咖啡的抗癌奇效，也不应将其视为抗癌的灵丹妙药。综上所述，咖啡的世界复杂而微妙，它既是富含多酚抗氧化物质的健康饮品，助力心血管健康，又可能含有如双萜烯类化合物、丙烯酰胺等潜在不利成分，影响矿物质吸收。然而，在现有的科学认知下，咖啡并未被证实为致癌元凶。我们大可安心享受这份来自味蕾的愉悦。当然，适量饮用，避免过烫，是每位咖啡爱好者都应遵循的健康法则。对于大多数人而言，每日四杠五杯咖啡，无疑是享受与健康的完美平衡。隔夜的咖啡还能喝吗？在快节奏的现代生活中，咖啡已悄然成为日常不可或缺的伴侣。然而，偶尔的忙碌或许会让一杯精心冲泡的咖啡被遗忘在角落，直至数小时后，甚至隔夜才被忆起。面对这样的时光之旅，我们不禁要问：此时的咖啡还能否继续享受？福来是意式咖啡豆，品质之选。谈及咖啡，不得不提弗莱士意式咖啡豆，其独特的风味总能唤醒每一个清晨的活力。但关于隔夜咖啡的饮用，却需我们细加考量
、隔夜咖啡的微妙边界。对于那些添加了牛奶或糖的咖啡，时间成了他们美味与健康的隐形敌人。牛奶中的蛋白质在时间的催化下易发生变质，可能引发肠胃不适。而糖分则是细菌滋生的温床，让咖啡成为微生物的乐园。因此，这类咖啡一旦放置过久，便应谨慎对待，以免健康受损。冷萃咖啡的独特魅力。提及冷萃咖啡，或许有人会疑惑：这不就是隔夜的咖啡吗？实则不然。对于纯粹的黑咖啡而言，冷萃或隔夜存放并不构成威胁。反而能赋予其别样的风味。黑咖啡成分简单，不易变质，只要确保密封保存，即便在炎炎夏日，也能品尝到那份独特的清爽与醇厚。咖啡饮用的黄金时刻。至于咖啡的最佳饮用时机，则是一门艺术与科学的结合。对于热咖啡而言，趁热饮用无疑是最佳选择。随着温度的下降，咖啡的香气会逐渐消散，口感也会变得酸涩，其提神醒脑的效果也会大打折扣。而夏日里的冰咖啡，则需注意存放方式，确保卫生与新鲜，方能尽享清凉与提神的双重愉悦。总之，咖啡虽好，却也需我们细心呵护与适时品鉴。让每一滴咖啡都充满新鲜与活力，为我们的生活增添无限精彩。